सीक्रेट गेम्स भारत की सबसे पहली वेब सीरीज जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया 6 जुलाई को 119 देशों में ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई विक्रम चंद्रा जी की 2006 की 1000 पन्नों की नॉवेल सीक्रेट गेम्स के ऊपर ये वेब सीरीज आधारित है अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी इन दोनों ने मिलकर इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अब अनुराग कश्यप जी को तो आप जानते ही है विक्रमादित्य मोटवानी जी की पिछली फिल्म थी भावेश जोशी जिसमें निशिकांत कामत जी ने विलन का रोल निभाया था उनका भारत माता की जय बोलने वाला डायलॉग आपको याद ही होगा वैसे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी सीक्रेट गेम्स इस वेब सीरीज को लिखा है स्मिता सिंह वसंतनाथ और वरुण ग्रोवर जी ने वरुण ग्रोवर जी को आप सबने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर अभी कुछ समय पहले मोदी सरकार की आलोचना करने वाला उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था तो इन सब ने मिलकर नेटफ्लिक्स के लिए भारत की सबसे पहली वेब सीरीज बनाई है सीक्रेट गेम्स जैसा इस वेब सीरीज का नाम है सीक्रेट गेम्स उसी के अनुसार इस पूरी वेब सीरीज में धर्म के नाम पर चलने वाले खेल को दिखाने की कोशिश की है अब देखिए मैं रिलीजन वगैरह इस सब बारे में बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता और ना ही मुझे बोलना पसंद है लेकिन अब इस वेब सीरीज का विषय ही वही है और इसके हर दूसरे तीसरे या चौथे डायलॉग में आपको हिंदू या मुस्लिम ये दो शब्द जरूर सुनाई देंगे अब इस वेब सीरीज का विषय ही वही है तो इन सब बातों का जिक्र किए बगैर रिव्यू करना भी मुश्किल है अब देखिए दोस्तों मैं अपने आप को पूरी तरीके से निष्पक्ष रखकर इसका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा पर ये वेब सीरीज हमें निष्पक्ष नहीं लगती है यानी धर्म के नाम पर चलने वाले खेल के ऊपर धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति पर इस वेब सीरीज में कटाक्ष करने की कोशिश की है पर पता नहीं क्यों इस पूरी वेब सीरीज में ये कटाक्ष हमें हर बार एक तरफा क्यों लगता है इस सीरीज में एक कैरेक्टर है ईमानदार कांस्टेबल काटेकर का जो इस सीरीज के लीड कैरेक्टर सरताज सिंह का जिगरी दोस्त होता है ये पात्र निभाया है मराठी एक्टर जितेंद्र जोशी ने इस कैरेक्टर को इस्लामोफोबिक दिखाया है यानी जो मुस्लिमों से बहुत नफरत करता है बात बात में उन्हें वो गाली देता है इस प्रकार का एक कैरेक्टर है उसी प्रकार से इसके बिल्कुल विपरीत ये जो वेब सीरीज है ये हमें हिंदू फोबिक लगती है इसलिए मैंने कहा कि ये वेब सीरीज हमें निष्पक्ष नहीं लगती है अब चलिए बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं ये कहानी है पुलिस डिपार्टमेंट में अपने सीनियर से बहुत परेशान एक पुलिस ऑफिसर सरताज सिंह की एक रात को मुंबई के सबसे बड़े डॉन गणेश गायतोंडे का सरताज सिंह को फोन आता है और गायतोंडे सरताज सिंह को बताता है कि पच्चीस दिन में मुंबई खत्म होने वाली है बचा सकते हो तो बचा लो अब इन पच्चीस दिनों में ऐसा क्या होने वाला है इसके पीछे का राज क्या है ये इस पूरी वेब सीरीज में हमें दिखाया गया है इसके साथ ही एक जवान मुस्लिम लड़के के फेक एनकाउंटर का केस भी साथ में चलता है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट सरताज सिंह के ऊपर बहुत प्रेशर बनाता है कि वो इंक्वायरी के समय बताए कि हमने सेल्फ डिफेंस में उस लड़के को मारा था दूसरा मेन कैरेक्टर है गणेश गायतोंडे का जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने निभाया है मुंबई का सबसे बड़ा डॉन जो पंद्रह साल से गायब था उसके वापस आने के बाद गृह मंत्री से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट तक सबके सब हिल जाते हैं गणेश गायतोंडे के अनुसार 25 दिन में मुंबई शहर खत्म होने वाला है गायतोंडे को एक पंडित जी का लड़का दिखाया है जिसकी माँ के अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों के साथ भी संबंध होते हैं ऐसे गरीब परिवार से लेकर के मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनने तक का उसका सफर इस सीरीज में दिखाया है एक तरफ सरताज सिंह को ईमानदार और कन्फ्यूज पुलिस ऑफिसर दिखाया है और दूसरी तरफ गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यानी उसके बारे में आप कोई एक राय नहीं बना सकते वैसे इस वेब सीरीज के जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स है उन सभी के बारे में भी हम कोई एक राय नहीं बना सकते यानी हम पूरी तरीके से उनसे हेट भी नहीं कर सकते और पूरी तरीके से उनसे प्यार भी नहीं कर सकते तीसरा कैरेक्टर है रॉ ऑफिसर अंजलि माथुर का जिसे निभाया है राधिका आप्टे ने अंजलि माथुर को एक बहुत ही निष्ठुर और निर्दय रॉ ऑफिसर दिखाया है एक जगह पर वो एक एक्ट्रेस को बंटी नाम के हिंदू डॉन के पास इन्फॉर्मर बनाकर भेजती है और कहती है कि तुम निश्चिंत होकर के जाओ हम तुम्हें बचा लेंगे लेकिन वक्त आने पर वो उसे बचाते ही नहीं है अब रॉ को या फिर ऐसा कहे कि अंजलि माथुर को इतना निष्ठुर और निर्दय क्यों दिखाया है ये सोचने वाली बात है जिस बंटी नाम के डॉन की मैंने बात की उसे भी इस्लामो फूबिक दिखाया गया है उसे रामायण सीरियल देखना बहुत पसंद है बहुत धार्मिक है वो और उसी की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे सबसे ज्यादा भड़के थे ऐसा इस वेब सीरीज में बताया गया है इन सब के अलावा भी कई सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं लेकिन उन सबके बारे में तो हम यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे अब देखिए इस पूरी वेब सीरीज की अगर हम बात करें ओवरऑल तो इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी जो हमें खटकती है वो ये कि सरताज सिंह को पता चलता है कि 25 दिन में मुंबई खत्म होने वाली है गायतोंडे उसे बताता है उन दोनों की ये बात रॉ भी फोन टैप करके सुन लेता है अब उन्हें ये बात पता चल जाती है कि मुंबई के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है दूसरे एपिसोड में उन्हें कुछ सबूत भी मिल जाते हैं लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के पेट का पानी ही नहीं हिलता रॉ में से भी केवल अंजलि माथुर इसी एक ऑफिसर को दिखा है बाकी सबको तो जैसे इससे कोई मतलब ही नहीं है और अगर बात करें हम पुलिस डिपार्टमेंट और
सैफ अली खान ने अपने कैरेक्टर को जितना हो सके रियल रखने की कोशिश की है और यही एक कैरेक्टर है सरताज सिंह का इस सीरीज में जिसकी कोई भी निगेटिव साइड नहीं दिखाई गई सीक्रेट गेम्स के आठ एपिसोड है हर एपिसोड लगभग चालीस मिनट का है दो या तीन जगह पर टॉपलेस सीन्स है एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को नेकेट दिखाया गया है थोड़ा बहुत वायलेंस है और बहुत ही भयंकर गालियां आपको हर लाइन में सुनाई देंगी इस पूरी वेब सीरीज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि धर्म के नाम पर चलने वाले खेल को दिखाकर आपको धर्म या रिलीजन इस नाम से ही चीड़ हो जाए अब वेब सीरीज कितनी निष्पक्ष है ये आप खुद देखकर खुद तय करिए मुझे पर्सनली वेब सीरीज निष्पक्ष नहीं लगी लेकिन फिर भी मैं आप सबको कहूंगा कि आप ये वेब सीरीज जरूर देखिए बहुत ध्यान से देखिए बारीकी से देखिए और इसको समझिए किस कैरेक्टर को क्या नाम दिया है उसका सरनेम क्या है उसकी आइडियोलॉजी क्या है विचारधारा क्या है उसे किसको हेट करते हुए दिखाया है वो किसको गालियां दे रहा है और इन सब बातों को आप बारीकी से समझिए कि किस प्रकार से फिल्म मेकर्स अपनी आइडियोलॉजी को फिल्म्स के जरिए वेब सीरीज के जरिए ऑडियंस के सामने रखते हैं और आज के समय में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और ये सब देखने के बाद में आप अपनी मान्यताओं को आइडियोलॉजी को धर्म को जाति को साइड में रख निष्पक्ष होकर सोचिए कि क्या ये बातें देखने से या या ये बातें दिखा समाज में एकता बढ़ेगी हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा इस वेब सीरीज के पहले एपिसोड का दूसरा डायलॉग है भगवान को एल फर्क नहीं पड़ता एल मतलब एल ए एन डी काफी अपमानजनक वाक्य है लेकिन क्या करें अभिव्यक्ति की आजादी है उसी प्रकार से ये वेब सीरीज देखकर भी मुझे ऐसा ही लगा कि चाहे ऐसी कितनी ही वेब सीरीज या फिल्म आ जाए इनसे एल फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे देश की एकता पर और अखंडता पर दोस्तों आखिर में मैं इतना ही कहूंगा ये सब लव स्टोरीज और धर्म वगैरह इससे बॉलीवुड को आगे बढ़ना चाहिए बार 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 वही लव स्टोरीज और क्राइम थ्रिलर के नाम पर ऑडियंस के सामने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना ये सब अब लोग नहीं देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स जैसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आप अपने देश की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं दूसरे देश देखिए वो कैसे कैसे वेब सीरीज और फिल्म बना रहे हैं आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है और बॉलीवुड हमारे देश की एक अस्थिर तस्वीर 190 देशों के सामने पेश कर रहा है देश में तो सब भाईचारे से रह रहे हैं लेकिन ऐसी वेब सीरीज या फिल्म्स लोगों के मन में नफरत बढ़ाने का काम करती है और चलिए अगर आपको ऐतिहासिक फिल्म्स बनाना भी है तो सत्य घटनाओं पर बनाइए ना ऐसी काल्पनिक कहानियों का सहारा क्यों पर यह मेरा पर्सनल व्यू है जरूरी नहीं कि सबको ऐसा ही लगे मैं इस वेब सीरीज को दूंगा फोर आउट ऑफ टेन स्टार्स अब हम स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि मैं इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करूँ तो मैं इतना ही कहूँगा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ये सीजन अधूरा है सरताज सिंह जिस सच को खोज रहे थे उसे सेकंड सीजन पर छोड़ दिया गया है मुंबई पर ये जो पूरा खतरा मंडरा रहा है ना उसके लिए त्रिवेदी भोसले और गायतोंडे का तीसरा बाप यानी जो आखिर के एपिसोड में एक हिंदू धर्मगुरु दिखाया गया है ना इन तीनों को लगभग इस पूरे खतरे के लिए जिम्मेदार दिखाया गया है क्योंकि देखिए गायतोंडे को दो महीने तक जेल में यही तीनों टॉर्चर करवाते हैं और वैसे ये कोई सस्पेंस नहीं था पहले एपिसोड में हमें पता चल जाता है कि त्रिवेदी को ही इस सब के लिए लगभग जिम्मेदार एंडिंग में दिखाया जाएगा अब शायद सेकंड सीजन में इन सब बातों को वो खुलकर दिखाएंगे तो दोस्तों अगर आपने सीक्रेट गेम्स देखी तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम